വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടാൻ ശ്രമമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൽ പഠനാവശ്യത്തിന് വിദേശത്ത് പോകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വർഷം തോറും സംസ്ഥാനത്തെ അക്കാദമിക് രംഗത്ത് സർക്കാർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാറ്റം വിജയകരമായി മാറിയെന്നും ചില മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തുന്ന അപവാദ പ്രചാരണത്തിൽ വീണു പോകരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം ഇന്ധനസെസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തിരുത്തേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കേന്ദ്രം വെട്ടിക്കുറച്ചു കേരളത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ചു പോലും മുന്നോട്ടു പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന് ഒന്നും പറയാനില്ലേയെന്നും ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ രാജ്യത്ത് ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ആരാധനാലയങ്ങൾ പണിയുന്നതിന് നൽകുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശാസ്ത്രത്തിന് ചിലവാക്കുന്നതിനേക്കാൾ പണം ഇതിനായി ചിലവാക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അമിത്ഷാക്ക് മറുപടിയുമായി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം കേരളം അല്ലെന്നു പറയുന്നവർ അന്ധവിശ്വാസത്തിനും അനാചാരത്തിനും അധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അദാനി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം ഓഹരി ഈട് നൽകി വായ്പയെടുത്ത് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വീണ്ടും കടം വാങ്ങുന്നത് വിദേശ ബാങ്കുകളിലെ കടം അടച്ചു തീർക്കാൻ കേരളത്തിലെ സംഘടനാ പുനസം സംഘടനാ പുനഃസംഘടന സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ആദിവാസി യുവാവിന്റെ യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദനം നടന്നതിന് പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ ഇല്ലെന്ന് എ സി പി കെ സുദർശനൻ യുവാവിന് നേരെ മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ചെങ്കിലും പരാതിക്കാറില്ലെന്നും എ സി പി കെ പി സി സി നേതൃയോഗം കൊച്ചിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഹാത് സെ ഹാത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് പ്രചാരണ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ കൊച്ചിയിൽ പിടികൂടിയത് അഞ്ഞൂറിലധികം കോടി രൂപയുടെ സ്വർണമെന്ന് കസ്റ്റംസ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അറസ്റ്റിലായത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പുതിയ ഗവർണർമാരെ നിയമിച്ചു രമേശ് ബൈസ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പുതിയ ഗവർണറാവ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ കൈവല്യ ത്രിവിക്രം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഗവർണർ വയനാട്ടിൽ മുപ്പത് കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് പിടികൂടി തോൽപ്പട്ടി എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വെച്ച് ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മുപ്പത് കിലോ കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത് ആർ എസ് പി നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽ അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെത്തി ആർ എസ് പി പുനലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം ഷറഫുദ്ദീന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് പണം കണ്ടെത്തിയത് കോഴിക്കോട് വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിരുന്ന വാഹനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കൊളത്തറ സ്വദേശി ആനന്ദ കുമാറിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിരുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് നശിപ്പിച്ചത് സംഭവം പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് പത്തോടെ മെഗാ ഷോയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയ മുംബൈ നഗരം കൈരളി ടി വിയും കെയർ ഫോർ മുംബൈയും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന മെഗാ ഷോ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് മമ്മൂട്ടി മിയാ ജോർജ് റിമി ടോമി അടക്കമുള്ള താരങ്ങൾ അണിനിരക്കും കെയർ ഫോർ മുംബൈ പോലുള്ള സംഘടനകൾ മഹാമാരിക്കാലത്ത് നടത്തിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്ലാഘനീയമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ കൈരളി ടി വിയും കെയർ ഫോർ മുംബൈയും ചേർന്നൊരുങ്ങുന്ന ചാരിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു മന്ത്രി ബി എസ് എൻ എൽ എൻജിനീയർ സഹകരണ സംഘം തട്ടിപ്പിൽ പ്രതികളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി കണ്ടുകെട്ടിയത് സംഘം പ്രസിഡന്റ് എ ആർ ഗോപിനാഥൻ സീനിയർ ക്ലർക്ക് എ ആർ രാജീവ് എന്നിവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതി പ്രദീപ് കുമാർ കസ്റ്റഡിയിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായി ബംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റും തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അണുബാധ കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്
കരിപ്പൂർ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളങ്ങളെ കൂടി ഹജ്ജ് പുറപ്പെടൽ കേന്ദ്രമാക്കിയത് ഗുണകരമെന്ന് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാൻ കരിപ്പൂരിലെ റെയിൽവേ നവീകരണം ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടന വിമാന സർവീസുകളെ ബാധിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ വീടാക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ സ്വദേശി പുത്തൂർ ഹൌസിൽ മനോജിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രതി മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ആളാണെന്നും പോലീസ് ഊട്ടി മലനിരകളിൽ പുതിയ സസ്യത്തെ കണ്ടെത്തി കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾ കണ്ടെത്തിയത് ഹിഡിറ്റിയോ സ്റ്റിക്കർവേട്ട എന്ന പുതിയ സസ്യത്തെ കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആറന്മുളയിൽ നടന്ന പടയണി കളരി ഇന്ന് സമാപിക്കും കളരിയുടെ ഭാഗമായത് മുപ്പതിലധികം കരയിലെ ആശാന്മാരും കലാകാരന്മാരും കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോയ കൊലക്കേസ് പ്രതിയെ പിടികൂടി മലപ്പുറം വേങ്ങരയിൽ വെച്ചാണ് പിടികൂടിയത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇയാൾ പുറത്ത് ചാടിയത് മഞ്ചേശ്വരം തുമിനാട്ടിൽ ഗ്രൈൻഡറിൽ കുരുങ്ങി യുവതി മരിച്ചു മരിച്ചത് കുഞ്ചത്തൂർ സ്വദേശിയായ ജയശീല ബേക്കറി തൊഴിലാളിയായ ജയശീല അപകടം സംഭവിച്ചത് ജോലിക്കിടെ അബദ്ധത്തിൽ എം പി എന്ന നിലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയ പി ടി തോമസിനോട് കോൺഗ്രസ് അന്യായം കാണിച്ചെന്ന് ശശി തരൂർ എം പി നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിന്നതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി ടിക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതെന്നും ശശി തരൂർ തേങ്ങയുടെ താങ്ങുവില മുപ്പത്തിനാലാക്കി ഉയർത്തിയ സർക്കാർ നടപടി ആശ്വാസമെന്ന് കേര കർഷകർ കുറ്റ്യാടിയിലെ നാളികേര ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ പാർക്കിന് തുക അനുവദിച്ചതും നാളികേര കർഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു പാർക്കിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഇ സി ജി മെഷീൻ വാങ്ങി നൽകി കേരള ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എം എൽ എ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എ നിസാറുദ്ദീന് കൈമാറി ചികിത്സയിലുള്ള നിരാലംബരായ രോഗികൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങളും ചടങ്ങിൽ നൽകി വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി പതിനൊന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളന സംഘാടക സമിതി കോഴിക്കോട് രൂപീകരിച്ചു രൂപീകരണ യോഗം ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രൂപീകരിച്ചത് തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ചെയർമാനും സന്തോഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കൺവീനറുമായി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അംഗ കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ച ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു അൻപത്തിമൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി വൃത്തിഹീനമായി പ്രവർത്തിച്ച ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അടപ്പിച്ചു പുലയനാർ കോട്ട നെഞ്ചുരോഗ ആശുപത്രിയിലും കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം ഒൻപത് മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ നബാർഡ് ധനസഹായത്തിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഇതിൽ ഏഴ് ദശാംശം ഒൻപത് കോടി രൂപ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിഹിതം സംസ്ഥാന തദ്ദേശ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പാട്ടബാക്കി നാടകം വീണ്ടും അരങ്ങിലെത്തിക്കുന്നു പാട്ടബാക്കി കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റത്തിന് വഴിവെച്ച ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ നാടകം അരങ്ങിലെത്തുക ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് രാത്രി എട്ടിന് തൃത്താല ചാലിശ്ശേരിയിൽ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന മൂന്ന് പേരെ ഒറ്റക്കിടിച്ചോടിച്ച് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയായ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനി നേഹ സംഭവം സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകും വഴി കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ നേഹ ഒന്നര വർഷമായി ബോക്സിംഗ് പഠിക്കുന്നു ഒ എൻ വിയെ കവിതാ ആലാപനത്തിലൂടെ അനുസ്മരിച്ച് കുരുന്നുകൾ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഒ എൻ വി കവിതാലാപനം ഒരുക്കിയത് തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൺ ഹിൽ എൽ പി സ്കൂളിൽ അശാസ്ത്രീയമായ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത് സാധാരണക്കാർക്കൊപ്പം ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റ് മേഖലയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണ്ണവേട്ട മസ്ക്കറ്റിൽ നിന്നെത്തിയ യാത്രക്കാരനിൽ
നാനൂറ്റി ഗ്രാം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വസ്ത്രത്തിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചായിരുന്നു കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ജനുവരിയിലെ ശമ്പളം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി കരാർ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ച് ജി വി കെ ഇ എം ആർ ഐ ഗ്രീൻ ഹെൽത്ത് കമ്പനി എല്ലാ മാസവും ഏഴിനു മുൻപ് ശമ്പളം ലഭ്യമാക്കുമെന്നായിരുന്നു കരാർ കേരളത്തിലെ എല്ലാ തൊഴിലാളികളും ഒരേ മനസ്സോടെ അണിചേരണമെന്ന് സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റോബോട്ടിക്സ് പഠനവും ലിറ്റിൽ കാറ്റ്സ് യൂണിറ്റിലൂടെ പരിശീലനം നൽകുക അടുത്ത വർഷം മുതൽ റോബോട്ടിക് കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ലിറ്ററസി പരിപാടിയും ലിറ്റിൽ കാറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് വഴി നടപ്പാക്കും നാടിനെ അറിയാം പദ്ധതിയിലൂടെ നാവികസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞ് കൊല്ലം ടൗൺ യു പി എസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ കൊച്ചി നാവിക ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ചത് നാൽപ്പത്തംഗ വിദ്യാർത്ഥി സംഘം കേരളത്തിന്റെ ആന ചന്ദ്രചൂഡ പ്രിയൻ അഘോരി പരമേശ്വരൻ ചരിഞ്ഞു അന്ത്യം ഇന്നലെ രാത്രി പന്തളത്ത് മരണകാരണം ഹൃദയസ്ഥാമ്പനമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളോട് കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ മാറിയെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച കീരിക്കാട് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി മികച്ച പഠനവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇടുക്കി ജില്ലാ ഡീലേഴ്സ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ആറ് കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതിയെയും സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിയും ആറു മാസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അങ്കമാലി ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽ മന്ത്രി പി രാജീവ് കൈമാറും സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ വി കെ അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനാകും വീട് നിർമ്മിച്ചത് കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടപ്പാക്കുന്ന കുട്ടിക്കൊരു വീട് പദ്ധതി പ്രകാരം എൻ എഫ് പി ഇ കണ്ണൂർ ഉത്തരമേഖലാ പഠന ക്യാമ്പ് സി കണ്ണൻ സ്മാരക ഹാളിൽ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ പി കരുണാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി രാജേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി ഞായറാഴ്ച സ്ത്രീ സമത്വം തുല്യതാ വിഷയത്തിൽ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വി പ്രീത ക്ലാസ് എടുക്കും കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ജില്ലാതല ക്യൂസ് മത്സരം നടത്തി മേലാങ്കാട് ജി യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന മത്സരം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി സുജാത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉപജില്ലകളിൽ നിന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ കുട്ടികളാണ് ജില്ലാ മത്സരത്തിനെത്തിയത് നവകേരളത്തിന് ശാസ്ത്രബോധം ആഹ്വാനം ചെയ്ത് വിൽ കലാമേള പരിഷത്തിന്റെ കലാവിഭാഗം അവതരിപ്പിച്ച വിൽ കലാമേളയ്ക്ക് മികച്ച സ്വീകാര്യത കോട്ട എന്ന പേരിൽ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളോടെയാണ് വിൽ കലാമേളയുടെ അവതരണം തമിഴ്നാട്ടിൽ കാളയോട്ട മത്സരത്തിനിടെ പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു മരിച്ചത് വെല്ലൂർ ലിംഗുണ്ടം സ്വദേശി സുരേഷ് മത്സരം നടന്നത് വെല്ലൂർ ജില്ലയിലെ അണ്ണാ നഗറിൽ രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് തെന്നിന്ത്യൻ താരം റാണ ദഗുപതിക്കെതിരെ കേസ് കേസ് സ്വത്ത് തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രമോദ് കുമാർ എന്ന വ്യവസായി തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി വിട്ടു നൽകാൻ റാണയും പിതാവും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപണം ലോക്കറിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കറൻസി നോട്ടുകൾ ചിതലരിച്ച് നശിച്ചു സംഭവം രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂർ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ശാഖയിൽ ബാങ്കിനെതിരെ ലോക്കറുടമ പരാതി നൽകി പ്രൊജക്ട് ചീറ്റയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ പുള്ളിപ്പുലികളെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പന്ത്രണ്ട് ചീറ്റകളിൽ ഒൻപതെണ്ണം റൂയ് ബർഗിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലിഥിയം ശേഖരം കണ്ടെത്തിയെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ രയാസി ജില്ലയിൽ അഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് ദശലക്ഷം ടൺ ലിഥിയ ശേഖരമാണ് കണ്ടെത്തിയത്
ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രഞ്ജോയ് ദേവും പാർട്ടി വിട്ടു ത്രിപുരയിലെ ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയം കച്ചവടം മാത്രമാണെന്ന് രഞ്ജോയ് ദേവ് ബി ജെ പി ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച നേതാവ് റഫി സമനും പാർട്ടി വിട്ടു സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന് ഇൻഡോർ പൗരസമിതി ബോണ്ടുകൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റർ അനുമതിക്ക് ശേഷം പതിനായിരം രൂപയുടെ മുനിസിപ്പൽ ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതായി മേയർ പുഷ്യമിത്ര മകരമ ഡോക്ടറുടെ വേഷം കെട്ടി മുംബൈയിൽ വിൽപ്പനക്കാരെ കബളിപ്പിച്ചയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുംബൈ പോലീസ് നവി മുംബൈയിലെ റബാല സ്വദേശി രാജ്കുമേൽ തണ്ടിയെയാണ് അറസ്റ്റിലായത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കുടുംബത്തെ ഉപദ്രവിച്ചതിന് മദ്യപാനിയായ സഹോദരനെ യുവാവ് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ മുഖ്യപ്രതിയെയും സുഹൃത്തിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സംഭവം നടന്നത് ഫെബ്രുവരി ആറിന് ദില്ലിയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ ഫീസിന്റെ പേരിൽ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ യു പി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ അറസ്റ്റിൽ സംഭവത്തിൽ ഒരു അധ്യാപിക സ്കൂൾ മാനേജർ എന്നിവർക്കെതിരെയും കേസ് കുട്ടിയെ അധ്യാപിക മറത്തടി കൊണ്ട് മർദ്ദിക്കുകയും ബോധരഹിതനാക്കുകയും ചെയ്തതായി വീട്ടുകാർ കിഴക്കൻ ജർമ്മനിയുടെ അവസാന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ഹാൻസോ മോദ്രോ അന്തരിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം കിഴക്കൻ പടിഞ്ഞാറൻ ജർമ്മനികളെ വേർതിരിച്ച ബെർലിൻ മതിൽ തുറന്ന് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എൺപത്തി ഒൻപത് വരെ ഡ്രഡ്സിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടി തലവനായിരുന്നു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം കിഴക്കൻ ജർമ്മൻ പാർലമെന്റ് അംഗവും തുർക്കി സിറിയ ഭൂകമ്പം ദുരിതബാധിതർക്ക് അടിയന്തര വിസ അനുവദിക്കുമെന്ന് ജർമ്മനി നേരത്തെ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ജർമ്മനി തുർക്കിയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് തുർക്കിയിലും സിറിയയിലുമായി മരണം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കടന്ന് ഒരു ദിവസത്തിനിടെ അറുപത്തി ഏഴ് ആളുകളെ രക്ഷിച്ചെന്ന് തുർക്കി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫുവാദ് ഒക്തെ ദുരിതബാധിത മേഖലകളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയൊന്നായിരം രക്ഷാപ്രവർത്തകർ തുർക്കിയിൽ ഭൂകമ്പത്തിൽ കാണാതായ വിജയ് കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി ദുരന്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഏക ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പൗരി ഗഡ്വാളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വിജയ് കുമാർ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് കിഴക്കൻ അനറ്റോളിയ മേഖലയിലെ മലാട്ടിയ നഗരത്തിൽ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് കനേഡിയൻ വ്യോമാതൃത്തി ലംഘിച്ച ഒരു അജ്ഞാത വസ്തുവിനെ വെടിവെച്ചിട്ടതായി യു എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓപ്പറേഷൻ ചൈനീസ് ചാർ ബലൂൺ യു എസ് സേന തകർത്തു ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം യുക്കോണിയിലെ കനേഡിയൻ സേന അവശിഷ്ടം വീണ്ടെടുത്ത് പരിശോധന നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ മതനിന്ത ആരോപിച്ച ശനിയാഴ്ച പാകിസ്ഥാനിൽ യുവാവിനെ തല്ലിക്കൊന്ന് ആൾക്കൂട്ടം പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ നങ്കാന സാഹിബ് ജില്ലയിൽ ഇയാളെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൂറുകണക്കിന് യുവാക്കൾ അതിക്രമിച്ചു കയറിയാണ് ഇയാളെ തല്ലിക്കൊന്നത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടെ ഐ എം എഫുമായി നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ചർച്ചകളിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച പാകിസ്ഥാൻ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി ഡോളർ വായ്പ വാഗ്ദാനത്തിൽ നൂറ്റി പത്ത് കോടി ഉടൻ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് പാക് അഭ്യർത്ഥന പതിനേഴായിരം കോടി രൂപയുടെ അധിക നികുതി ഭാരം ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ ചുമത്താൻ സർക്കാർ നീക്കം യു എയുടെ ആദ്യ ചൊവ്വ പേടകമായ ഹോപ്പ് പ്രോബിന്റെ ചൊവ്വയിലെ സാന്നിധ്യം രണ്ടു വർഷം കൂടി നീട്ടിയേക്കും ചൊവ്വ ദൌത്യം രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് പിന്നാലെ ന്യൂസിലാൻഡിന് ഭീഷണിയായി ഗബ്രിയൽ ചുഴലിക്കാറ്റെത്തുന്നു അർദ്ധരാത്രിയോടെ വലിയ കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വെള്ളം വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കുൺ ഓർമ്മകളെ വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന കണ്ടെത്തൽ മറവി രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായമായ കണ്ടെത്തൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവേഷകരുടേത് കൂണിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന സംയുക്തം ചികിത്സയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ കൈരളി കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ ഫുജൈറ ഇ കെ നയനാർ സ്മാരക സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് മാർച്ച് അഞ്ചിന് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒൻപതാമത് സീസന്റെ സംഘാടനത്തിനായി നൂറ്റിയൊന്നംഗ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിലെ എമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾ സ്മാർട്ടാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ അധികൃതർ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായി പാസ്പോർട്ടും ബോർഡിംഗ് പാസും 
സൗദിയിൽ ഇഖാമ തൊഴിൽ അതിർത്തി സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പിടിയിലായത് മതിയായ രേഖകൾ ഇല്ലാതെ അതിർത്തി കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ത്തിലധികം പേർക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരം നൽകി ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപനം പ്രഖ്യാപനം ലക്നൌവിൽ നടക്കുന്ന യു പി ആഗോള നിക്ഷേപ ഉച്ചകോടി ദുബായിൽ നടക്കുന്ന ദുബായ് മാരത്തോൺ കൂട്ടയോട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ദുബായ് എക്സ്പോ സിറ്റി മേഖലയിലാണ് മാരത്തോൺ പുലർച്ചെ നാല് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് വരെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് അധികൃതർ കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കലാകുവൈറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അസ്തമന കടലിനകലെ എന്ന പേരിൽ ഗസൽ സന്ധ്യ സംഘടിപ്പിച്ചു കലാകുവൈറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലയിൽ പതിനായിരത്തിലധികം നിരോധിത സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു കണ്ടെത്തിയത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കീഴിലെ ഫീൽഡ് നിരീക്ഷണ സംഘം വെയർഹൌസുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി അറേബ്യൻ പുള്ളിപ്പുലി ദിനം ആചരിച്ച് അൽ ഉല റോയൽ കമ്മീഷൻ ദിനാചരണം അറേബ്യൻ പുള്ളിപ്പുലിയെ വംശനാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് റിയാദിൽ നാല് ദിവസമായി നടന്ന ലീപ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എക്സ്പോ അവസാനിച്ചു സമാപിച്ചത് സൌദി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐ ടി മേള എക്സ്പോഷ ഇന്റർനാഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രഫി ഫെസ്റ്റിവലിന് ഷാർജയിൽ തുടക്കമായി ഫെസ്റ്റിവൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ നൂറോളം ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും ശ്രീദേവി കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷ് വിംഗ്ലീഷ് ചൈനയിൽ പ്രദർശനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു ചിത്രം ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് ചൈനയിൽ റിലീസ് ചെയ്യും ബോക്സ് ഓഫീസ് ചരിത്രം തിരുത്തി കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ പഥാൻ പതിനേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് തൊള്ളായിരം കോടി ക്ലബിൽ നേട്ടത്തിലെത്തിയ ചിത്രം ആയിരം കോടി ക്ലബിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിൽ എസ് എസ് രാജമൌലിയുടെ ആർ ആറിനെ പ്രശംസിച്ച് വിഖ്യാത സംവിധായകൻ സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗ് തന്നെ ഞെട്ടിച്ച ചിത്രമാണ് ആർ ആർ എന്ന സ്പിൽബർഗ് സംവിധായകനൊപ്പം താരങ്ങൾക്കും സ്പിൽബർഗിന്റെ അഭിനന്ദനം കെ എസ് എഫ് ടി സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ ഡിവോഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത് പോസ്റ്റർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവെച്ച് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തി ഔട്ട്സൈഡർക്ക് ശേഷം പി ജി പ്രേംലാൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ സിജു വിൽസൺ നായകൻ ചിത്രീകരണം വയനാട്ടിൽ ചിത്രത്തിൽ നായികയായി എത്തുന്നത് പുതുമുഖം കൃഷ്ണേന്ദു എ മേനോ ജോജോ ജോർജിന്റെ പുതിയ ചിത്രം ഇരട്ട രണ്ടാം വാരത്തിൽ മലയാളത്തിൽ മികച്ച കുറ്റാന്വേഷണ സിനിമ കൂടി പിറന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആസ്വാദകർ പോലീസുകാരായ വിനോദിന്റെയും പ്രമോദിന്റെയും കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത് പഥാനൊപ്പം ദിൽവാലെ ദുൽഹനിയ ലേജായങ്കെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് റീ റിലീസിനൊരുങ്ങി ഡി ഡി എൻ എൽ റിലീസ് തീയതി വാലന്റൈൻസ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു സാമന്ത ദേവ്മോഹൻ ചിത്രം ശാകുന്തളത്തിന്റെ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗുണശേഖർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും അർജുന അശോകനും അനശ്വര രാജനും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രണയവിലാസത്തിന്റെ ടീസർ പുറത്ത് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് മുതൽ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും പ്രണയദിനം ആഘോഷമാക്കാൻ നാനി ചിത്രം ദസറയുടെ ഗാനം പ്രമോ പുറത്ത് കീർത്തി സുരേഷാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക ഗാനത്തിന്റെ റിലീസ് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് മൊബൈൽ വാലറ്റുകൾക്കായുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നിന്ന് മറ്റു കമ്പനികളെ തടയുന്നു എന്ന പരാതിയിൽ ആപ്പിളിന്റെ വാദം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ചൊവ്വാഴ്ച കേൾക്കും വിശ്വാസവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ കമ്പനിക്ക് ആഗോള വിറ്റുവരവിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പിഴ ഈടാക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ആപ്പിൾ പേ നിലവിൽ വരുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഗൂഗിൾ പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ എ ഐ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തമെന്ന് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഗൂഗിളിന്റെ ജനറേറ്റീവ് എ ഐ ആയ ബാർഡിന് പിന്നാലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ പരാമർശം തിരഞ്ഞെടുത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രോസ് ബോർഡർ യു പി ഐ പേയ്മെന്റുകളുമായി ഫോൺ പേ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ യു പി ഐ പേയ്മെന്റുകളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആപ്പായി മാറി ഫോൺ പേ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മെഡിക്കൽ ലൈസൻസിംഗ് പരീക്ഷകളിൽ വിജയിച്ച് ചാപ് ചാറ്റ് ജി പി ടി പദക്രമങ്ങൾ പ്രവചിച്ച് എ ഐയുടെ സഹായത്തോടെ എഴുത്ത് സാധ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ചാറ്റ് ജി പി ടി 
വാലന്റൈൻസ് വീക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് ഐഫോൺ ഫോർട്ടീൻ സീരീസുകൾക്ക് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഐ വിനീസ് ഇളവുകൾ ഐ വിനീസിന്റെ ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറുകളിൽ ഐഫോൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും വൺ പ്ലസ് ലെവൻ ഫൈവ് ജി പ്രീ ബുക്കിംഗ് തുടർന്ന് ആമസോൺ വിൽപ്പന ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് രണ്ട് വേരിയന്റുകളിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാണ് പണമടയ്ക്കാതെ ബ്ലൂ ടിക് നിലനിർത്തുന്നവർ അഴിമതിക്കാരെന്ന് ട്വിറ്റർ സിഇഒ ഇലോൺ മസ്ക് അത്തരക്കാരുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും മസ്ക് എട്ട് ഡോളറാണ് ബ്ലൂ ടിക്കിന് മസ്കിന്റ